Hello everyone, Diona Joyce here, aka Tita Flips from Canto, the first Filipino street food in Toronto. Nandito na naman tayo sa isang katakam-takam na episode ng Lutong Pinoy A. Ang featured recipe natin ay polvoron. First and foremost, very simple po ang ating very ating mga ingredients. Kakaunti lang. So, yun nga po madali eh. Kasi, di ba, kakaunti lang. So, hindi siya mahirap hanapin. So, painitin muna natin ating stove. And then, I use a non-stick uh, na kawali para hindi siya dumakit. Pwede naman kahit ano. Pero, for today, kasi mas madali siyang, hindi siya nag-i-stick. Ganon. Unahin natin ang ating um, harina. This is like 2 cups of flour. White flour po. All-purpose flour. Ito lang po ang pinaka medyo matagal dito sa process na ito. Ang pagluluto ng ating harina. So, nasa medium uh, medium heat. Huwag naman yung masyadong mainit kasi nasusunog kagad yung harina. And then, halo lang po kayo ng halo. Kasi para maitusta siya ng kaunti. Malalaman nyo po siya, nagbabrown siya na mamaya ng kaunti. Nung malita ko, ito yung aking parang naging business. Kasi madali siyang lutuin, mabilis, and pwedeng-pwedeng ibenta. And then, yung ingredients, madali lang. You can always find them anywhere. You always have this in your kitchen. Halo lang po kayo ng halo. Huwag nyo po siyang iiwanan kasi masusunog siya. Ayan, nagsistart na siya mag-brown. And then, malalaman natin na pag malapit na siya kasi Yung amoy, parang there's always like a nutty flavor. And then you always have to give an allowance na hindi yung dark na dark kasi ang mangyayari, mainit kasi to So, nagko-continue pa na mag, uh, maluto yung flour. So, yung sometimes pag napansin nyo, ibang pulburon dark. So, yeah, pag nakita nyo na nagbabrown ng kaunti, this time, add the other ingredients. Ilalagay ko ang ating powdered milk. Actually, sa Pilipinas, ang ginagamit ko lang is nido na full cream milk powder. Kasi mas masarap siya. Eh, but any powdered milk will do. Kaya halo pa rin ko yun halo. Pag na-mix na po siya, and then we can always add ang ating sugar. So, just a cup of sugar. And then... We add butter. So, very clean po yung ingredients niya kasi it's only flour, sugar, butter, and milk. Ito lang po matrabaho dito, halo ng halo. But then, aside from that, once you're done, it's pretty much very straightforward. And this is our polvoron. So, ready to mold. Palamigin yung lang ng kaunti and then Pwede na natin i-package. So, ang gagawin po natin is magmumold po tayo. And I have ating, uh, ang aking assistant, si Tiana. Ang aking uh, beloved daughter. So, <laughs> ang aking panganay. Malaki na po siya ngayon. O, di ba? So, ngayon, siya ang ating mag, uh, mag, uh, magmumold and ana ako ang magpapak. Is that okay? Are you gonna, you're the one who's gonna do the molding? Right? Yeah. And then, we're gonna, I'm doing the packaging. Okay? Press and then there you go. And then press and then slide. And then press and then slide until you can't press anymore. Got it? And then put it here. There you go. Oops, perfect. So do more. Para itinda na natin. And then, um, ginamitan po natin siya ng colored na, na food grade na cellophane. Actually, galing pala ito Pilipinas. Diba may iba ibang color pa ito? So, it's just like a nostalgia effect. O, diba? So, ating candy. Ang ating polvoron. Meron na. But if somebody give it you, to you, you say salamat po. Oh.